Tak ahoj, jmenuji se Honza Zelený a jsem autor mašinek, to znamená, teď je to takový víceméně jednočlený až dvoučlený družstvo. A druhý člověk je Pavel Vat Navrátil, který mě na hře pomáhá s questama, s designem a je to takový první kibic v případě, že něco vydávám, tak, tak je to taková první, první vlna feedbacku. A jinak jsem vlastně autorem hlavně zdrojáků, velké části grafiky, a máme externího zvukaře, hodně šikovného Bena a spolupracuju s hudebním skladatelem z Francie, jazzistou a plus outsourcing spoustu grafiků. Zaměřením jsem v podstatě spíš na ty enginey, na stavbu technologie, na který pak třeba ta hra se vytváří, plus grafické efekty. Samotné to programování je v podstatě, někdo to hezky řekl, že jsme takový spisovatelé, protože tvoříme hromadu textu. Rozdíl je ten, že ho nikdo nečte, <laughs> ale je toho opravdu obrovské množství a v podstatě úloha programátora je vždycky jakýkoliv problém, který v té hře má být, ať už třeba vystřelím a chci zjistit, jestli jsem někoho trefil, nebo jede mašina do kopce, má zpomalovat, tak rozdělit na podproblémy, to rozdělit ještě na menší, ještě na menší, ještě na menší, až se dostanu na tak malé dílky, které už se dají popsat matematicky, de facto, nějakým, nějakou algoritmizací. Takže um, programátor vytváří od těchto těch malinkých řešení na malé úlohy, čím si vytvoří řešení něčeho abstraktnějšího, většího, a ty pak skládá do sebe do většího a většího celku. Já si někdy představuju, že je to taková jako kniha kouzel, kde na začátku umím jenom udělat iskru a rozlejt trochu oleje a když to spojím, tak umím rozdělat oheň a když takhle budu postupně si do té knihy jako přidávat ty věci, což je v podstatě ten engine, který nabývá na té síle, na, tý, na, tý, na těch schopnostech, tak na konci prostě dokážu postavit raketu a vyletět do vesmíru. Takže je to jenom dekompozice na menší problémy a člověk musí mít analytickou hlavu v tom, aby ty problémy dokázal jakoby algoritmizovat. Dám příklad, chci třeba počítač naučit rozlišovat lichý a sudý čísla. A teď jak to udělám, když dokážu dělat jenom matematické operace, navíc ještě nějaký třeba zaokrouhlení, porovnání, <kým> tak vlastně Nejjednodušší způsob je třeba vidělit to dvěma a zaokrouhlit a porovnat s tou nezaokrouhlenou verzí. A pokud se rovnají, tak to číslo bylo sudý, pokud se nerovnají, tak to bylo lichý. Jo, jako by vždycky to, to abstraktní, co je to sudý číslo, tak rozdělit prostě na tu matematiku. A v případě programování 3D her je tam ještě obrovsky zastoupená analytická geometrie, kde je vždycky potřeba uh, mít i prostorový vnímání a dokázat Jakoby si v hlavě srovnat, jak zjistím, že ten objekt je za dveřma, třeba jak zjistím, že ten objekt je pod stolem, není vidět a podobně. Takže tam nastupuje ještě daleko víc kreslení po papíru a, a <laughs> všelijakého jako zkoušení. Co se týče těch grafických efektů, tak tamto programování je de facto i v jiném jazyce často. Část je v klasickém třeba C++ na straně engineu. A část je pak v takzvaných shaderech na straně grafické karty. Tyhle dvě věci musí spolupracovat. Nedá se ani říct, že bych psal víc toho nebo toho, nebo asi víc píšu toho C++ než shaderů. O to vlastně určitě. <laughs> Ale ty dvě věci musí vznikat za ráz a musí spolu prostě fungovat. A když to vezmu čistě nějak statisticky, ty enginey, na kterých jsem spolupracoval, na nich dělalo spousta lidí. Takže měli a klidně jako plácnu desítky milionů řádků zdrojového textu. A když vezmu čistě mašinky, tak, tak už se k tomu blížím taky. No. Možná jednotky milionů, jako je toho textu opravdu hodně. Člověk si to moc neumí představit, ale těch drobných problémů je tam prostě spousta, ze kterých se ta celá hra skládá. Takže tak. A můžu zmínit třeba v případě engineu na mašinky, 
tak tam opravdu vznikají věci jako třeba virtuální souborový systém, technologie, která je vlastně nad souborovým systémem operačního systému a dokáže ty soubory při načítání všelijak rozbalovat, meržovat do sebe a věc, která je běžná pro operační systém, je taky potřeba i v samotném engineu. To se mi uživatelsky rozhraní, já jsem vlastně znovu musel psát de facto Windowsy v tom jejich okýnka, zvětšování, posuvníky, tlačítka, rozbalovátka, záložky, checkboxy, tak to všechno jsem psal znova a tím, aby to bylo přímo napsané v engineu, jakoby nativně, abych si s tím mohl dělat cokoliv, abych mohl ty tlačítka klidně deformovat v perspektivě, což nedělám, ale jako tam se dá dělat úplně všechno, co mě napadne, zprůhledně má to tak. No a takhle bych mohl pokračovat, je tam část, která přehrává hudbu, což je vlastně napsat si vlastně MP3 přehrávač, pak je tam část, která přehrává zvuky, což je zase prostorový věm, který musí nějak distribuovat, sortovat podle vzdálenosti do levýho ucha, do pravýho ucha. Takže jakoby těch jednotlivých částí je tam ve výsledku skoro nepředstavitelně mnoho a, a je to takový psaní skoro jako opračního systému přeháním, ale ale je to hodně, no, do jednoho engine. Honey, dinner's on the table. Just a second, mom. Ta historie začíná hrozně, hrozně dávno. Bylo mě tak možná 12 let, když jsme měli doma první počítač. To byla ještě nějaká 286. A 16 MHz. To, bylo, to, byla, to byl výkon. A tenkrát můj teďka pracoval jako programátor, dělal nějaký účetní software a diskový sestavy a podobně. A já jsem mu do toho furt jako nakukoval, až, až mě lákalo, že bych a, tam zkusil nějaké hry a v podstatě to vzniklo tak, že já jsem chtěl hrát konkrétní hry, které byly tenkrát na trhu, ale nebylo tak úplně jednoduché je sehnat. A taková naivní představa dítěte byla prostě, tak si je udělám. Programovat tady mě taťka naučil, tak není problém. No a samozřejmě jsem začal RPGčkem, že čím jiným. <laughs> Narazil jsem dokonce na limity toho programovacího jazyka, který byly tuším 15 řádků kódu, to byl fant. 3,3 jazyk, takže jsem brzo začal opouštět to, to prostředí, ve kterým tačka se pohyboval, začal jsem si zjišťovat jiný programovací jazyky a, a pustil jsem se vlastně do nějakého vývoje a zjistil jsem, že mě to možná baví víc než samotný to hraní her. Pak jsem šel normálně na Gimple, neměl jsem nějaké vyslovení ambice ještě se stát herním vývojářem, ale a tak nějak na tom Gimplu jsem si říkal, tak zkusím třeba dělat nějaké malé hry, třeba za peníze. A když mě to uživí, tak to pak půjdu studovat na výšku. No a pravda byla taková, že mě to samozřejmě neuživilo, jako nevydělalo si to ani zpátky na ten počítač. Ale měl jsem tam nějaký, alespoň, já si nespomenu, no, ocenění v nějaké olympiádě, že to vyslovně programování se týkalo. Tak jsem si říkal, no, tak možná je to nadějný, možná, možná bych v tom měl pokračovat. No a někdy. V té době vycházela Mafie jednička a já jsem se opravdu de facto podle Mafie jedničky utvrdil, že to chci studovat dál a šel jsem na informatiku a celou dobu jsem tak nějak snil, že bych do té firmy, do tenkrát Illusion Softworks, jednou nastoupil. Nejdřív jsem jim posílal životopis, někdy v únoru řekněme, že už jsem tušil, že teda v červenci už, už budu přemýšlet kam dál. No a tenkrát mě nějakým způsobem odbili, nebo nějak, nějak to jako vyšumělo. Jenže zhruba v červnu, to bylo v roce 2009, tuším, tak se tam obrovsky propouštělo a o práci přišly desítky lidí. No a byla to obrovsky smutná zpráva pro herní komunitu, protože Mafie 2 byla hodně očekávaná, už měla být pomalu vydávaná. 
Ale pro mě to byla super zpráva, protože jsem si říkal, volný židle, paráda, tak to zkusím znova. A začal jsem je znova bombardovat, až mě pozvali teda na pohovor. Vysloveně jsem se tam vnutil <laughs> a ten pohovor proběhl, proběhl tak, že já jsem tam ještě přišel oblečený v, snad v obliku, nebo mě dokonce varovali, že to nemám dělat. A ten pohovor byl vysloveně 4 hodiny, z čehož většina byla intenzivní programování, zavřený sám v nějaké místnosti a pak se přišli podívat na výsledek. A, takže já jsem z toho byl úplně prostě splavený, ty nervózní. No a pak přišli dva programátoři, sedli si jeden vpravo, jeden vlevo a zašli jsme rozebírat ten můj zdroják, co jsem tam vytvořil za tu, za tu jako šibeniční dobu. No a vysloveně k tomu měli hodně kritiky, bylo to prostě, a proč jste tady použil uh, Constcast, proč jste tam nedal radši tohle. A teď, teď jako to rozebírali, já jsem tam byl nervózní víc a víc. No a na konci se mě zeptali, co byste potom všem asi představoval dělat u nás za práci. A teď já, jak jsem měl sebevědomí skoro nulový, tak jsem říkal, tak potom všem asi uklizečku. A oni se ani neusmáli, zhruba pamatuju ty kamenné výrazy a řekli, tak to byste musel ještě na jeden pohovor. <laughs> Nakonec mě ale vzali, druhý den mě volali s nabídkou. No a tím jsem se vlastně dostal vůbec k nějakému jako profesionálnímu, profesionálnímu v mým podání a vývoji her. Takže to mělo docela vývoj. A předtím, do té doby, než jsem vůbec se ucházel o tohle místo, tak tak jsem vydával nějaké freeverovky u Becheru, Game a podobně, takové různé soutěže a, a s klukama na výšce jsme i nějaké hry zkoušeli vytvářet. Takže jakoby něco jsem si tam vyzkoušel, no ale tohle byl vlastně začátek nějaký profesní dráhy. Chceš ještě zmínit něco o těch hrách, co jsi dělal předtím? Jestli jsou někde třeba nějaké dokončené? Jsou jedna, to je, to je zvláštní, jedna je pravda dokonce do dneška ke stažení a nedávno se mi, no nedávno, už je to tak zase pět let možná, <laughs> se mi zkoušela a fungovala. V roce 2003 vyšla v soutěži Becher Game a ta hra se jmenuje U Becherů. A je to zvláštní hra, protože já jsem měl takovou takový nadšení do 3D her, ale nelíbily se mě nikdy moc akční, že bych vysloveně tam potřeboval střílet. Takže jsem vytvořil virtuální vilu se zahradou a v ní jsem vždycky náhodně poschovával 10 lahví Becherovky. To byla de facto jako reklamní hra do té soutěže. No a hráč měl vlastním pohledem chodit, otvírat dveře, skřínky, vypouštět bazén, prostě hledat, hledat ty lahve. No a na té hře je zvláštní, že to mě bylo přesně 18 let, když jsem mi vydával, vyšla na vlastním engineu napsaným na DirectX a C++. To byl můj vůbec první engine, ani jsem pro ně neměl jméno. Myslím, že jsem mu říkal nějak 3D3, protože to bylo tak zrcadlově jako vtipný 3D. A, ale no ani ne, ani to, to jsem tam nikde ani neuvěd. A napsal jsem si k tomu ještě v jiným programovacím jazyce nástroj na tu 3D modelování. A to všechno vyšlo za čtyři měsíce. Já jsem začal dělat v červenci. Do srpna jsem v podstatě letní prázdniny strávil jako urputným vývojem. A září, říjen už jsem chodil do školy, ale furt jsem jakoby odpoledne ještě programoval. Na konci října ta hra, tu hru jsem odevzdal. Tenkrát se ještě posílalo na CD nebo něco takhle šíleného poštou. Tu hru jsem odevzdal. A oni den na to zveřejnili, že změnili reklamní materiály, který máme do her použít a že tím nám dává ještě měsíc čas. A já už jsem byl prostě z toho jako urputnýho vývoje tak unavený. Jsem říkal, ne, já už jsem to prostě odevzdal, takhle to máte, lepší už to nikdy nebude. <laughs> a ta hra se nějak moc neumístila, byla možná sedmý místo nebo nějak tak, byla, byla tak do devíti, do desíti. Takže, ale to byla první hra, svým způsobem jsem na ní hrdý, že to bylo na vlastním engineu a byla to vlastně první taková jako vydaná, byť, byť jako freeverovka. A pak si začal v Tukej. Tak já jsem tam vlastně nastupoval na pozici debug programátora. A to byla pozice, kterou mě i sami ti dva kluci, později se mi poznal osobně, výborný, výborný lidi, ale nebudu radši jmenovat. Tak když se mnou vedli to, to interview nebo ten přijímací pohovor, tak, tak vlastně mě řekli, co bych tam dělal, že to bude debug programátor. A vysvětlili mě, že vlastně tenhle člověk je zodpovědný za třídění bugů, který se tam vyskytují, za navozování těch bugů, za debagování v cizím zdrojáku, aby našel, kde ten bug vlastně vznikl a jak ho opravit. 
nikdo tu práci nechtěl dělat. A v podstatě v té době se tam střídalo několik programátorů, seniorů na té pozici, vždycky tak po jednom dnu, aby se nějak neunavili nebo aby stíhali vlastní záležitosti. A oni na to potřebovali někoho nabrat a říkali si, jo, tak ty máš jakoby nějaký skill a zároveň nemáš ještě nějaké ambice vytvářet vlastní bugy, tak pojď nám opravovat ty naše. No a opravdu první rok jsem jenom prostě se přehraboval v bug reportech, v crashích, prostě debagoval, měl jsem tam vždycky tři testery k ruce a prostě jsme jeli. No a vlastně po roce jsem teprve nastoupil do game týmu, začal jsem tam dělat nějaké věci pro městskou akci a vytvořil jsem si první bug. Takže rok trvalo, než, než jsem opravdu jako tam něco zkazil sám a, a ten rok byl, byl náročný, ale já jsem tam nastupoval a mě říkali, bude to takováhle práce a ty budeš muset chodit za těma seniorama a říkat, pojď, pojď, pojď si to opravit, tady máš bagu. A tak já, když jsem měl takovýto studio tour, jak už mě provedli a představovali jako nového zaměstnance, tak jsem se tím programátorům v podstatě omlouval. Já jsem říkal, kluci, já se dopředu omlouvám, já budu ten, který vás tady bude tahat od počítače, že si máte něco i to opravit. A mě tenkrát Luboš řekl, Johnny, my už tě teďka milujeme, protože oni byli ti, kteří to museli dělat a konečně to z nich jakoby spadlo. Takže to byl, to byl první rok, no, to bylo super. Já jsem si to vlastně ve výsledku hrozně užil, protože jsem poznal nejvíc z toho celého engineu a vlastně jsem fušoval úplně do všeho a zároveň jsem nic jako nemohl rozbit, takže... <laughs> Později, když už se blížilo vydání, tak já jsem připravoval buildy jednotlivý, takže PC a verze Mafie 2 byla vlastně vytvořená mou rukou, protože já jsem tam byl zodpovědný za tyhle verze, posílal jsem to do Steamu a pak po tom roce se vlastně přešlo na nějaký vývoj trojky a já už jsem přešel teprve do nějakého opravdu programátorského jako zaměření, hmm. jako kreativního. No a, ale vlastně už si tam ne, nebyl do vydání trojky? Nebo, nebo Nebyl jsem tam, já jsem strávil vývojem Mafie trojky pět let. Takže jsem i vystřídal, později jsem se dostal do render týmu, což mě vždycky přišlo jako takový nejúdernější core tým. Teď se nechci nikoho jiného dotknout, ale bylo nás tam nejméně. <laughs> a tu technologii jsme museli ždímat opravdu jako z grafické karty na maximum. A to mě nejvíc bavilo, protože mě vždycky bavily spíš grafické efekty a třeba optimalizace a DirectX. No a většinu těch pěti let jsem opravdu strávil implementaci grafických efektů do Mafie 3 od obličejů, oblečení, vlasů, očí, počasí, stínů, nějakých možná anti-aliasingových metod a podobně, jako tímhle směrem. Voda třeba, simulace vody, to bylo super. To mě bylo hodně. To je taková jako příroda, ale zároveň spojená s tím jako programátorstvím a, a s tou fyzikou a je to fakt super. Jsi schopný říct něco o těch mafích, buď o dvojice nebo o trojice? Já jsem k tomu i po letech opatrný, protože korporátní vývoj vždycky obnáší nějaké skutečnosti, které nemůžu ventilovat dokonce ve své době, a to je takový vtip, ale to tam úplně nech. <laughs> dokonce ve své době jsme si dělali srandu ve studiu, že vlastně bys správně neměl říct, na jaký tam pozici. Ad absurdum, že tam pracuješ. Je to kvůli headhunterům a podobně. A tak jsem si dělal srandu, že ráno vlastně odcházím od manželky a říkám, já se jdu projít do parku, přijdu tak možná v šest večer a budu to dělat každý den, až přinesu nějaký, nějakou výplatu. <laughs> Což samozřejmě nikdy není takhle extrémní, ale, ale zpětně jsem samozřejmě pořád jako opatrný na, na věci, které se tam vyvíjely. Uh, určitě, co bylo ale super a co v podstatě i, na, i po odejítí z Bohemia Interactive, z dalšího studia, kde jsem pracoval, tak mě obrovsky chybí a to byl ten kolektiv. V obou studiích, nevím, čím je to daný, jestli ti lidé, jak jsou kreativní, inteligentní, tak jsou i velice často obrovsky přátelští a ta spolupráce s nimi byla vždycky strašně super a to mám spoustu kamarádů. A vždycky jsem si tohle užíval dokonce. Pro mě to mělo ještě ten přesah, že ve chvíli, kdy už jsem uvažoval o mašinkách, tak samotná ta kreativita těch lidí v tom studiu byla obrovsky nabíjející, že já jsem se pak úplně těšil, až večer přijdu domů a ještě budu do půlnoci, do dvou ráno jako dělat své věci, protože ta kreativita a to nadšení a ta profesionalita těch lidí byla obrovsky jako nakažlivá v obou těch studiích. Takže tohle mě chybí. A jinak z té práce, já si myslím, že 
A tak jak jsem to vyjmenoval, ty grafické efekty, a tak pokrývá asi majoritu práce na Mafii 3. A na Mafii 2, to už jsem taky zmiňoval, tam to bylo od chytání bugů, řešení bugů až po přípravu těch buildů, a kterých se teda připravuje nepředstavitelné množství, jako člověk zvenčí má tu představu, že se vytvoří nějaká verze hry, která pak jde na submission, třeba do Microsoftu kvůli konzolím, do Sony, ale ve skutečnosti těch verzí se připravuje několik za den a po dobu několika měsíců. A ten důvod je ten, že čím dál tím jakoby vyšší stupně té hierarchie v tom korporátu si chtějí třeba tu hru vyzkoušet, dát k tomu nějaký feedback, ta hra se pak dostává až prostě k lidem třeba, já bych to řekl, nejenom k těm, co přímo pracují na té hře, ale i k těm třeba, kteří rozhodují o budoucnosti toho studia a podobně, nebo taková je moje možná trošku laická představa. Ale vlastně ty verze, se pak, těch se pak připravuje spousta, nejenom kvůli tomu, aby byla vždycky aktuální k tomu dní, protože ten vývoj je do poslední chvíle poměrně hektický, ale i s různýma verzema kterou pak si třeba někdo porovná a řekne si, s tímhle to bylo lepší, s tímhle to bylo horší. Takže jako by to bylo opravdu full time práce, příprava buildu de facto ke konci. A jestli můžu třeba odbočit pak na tu moji další štaci v Bohemia Interactive, tak tam už se to zase týkalo de facto engineu a zpátky jsem se vrátil k tomu, k těm grafickým efektům. Hmm. A to zaměření bylo prostě takovýhle, já jsem, tam jsem dělal vlastně na Daisy a z těch grafických efektů třeba déšť je taková velká věc, stíny třeba od dynamických světel, od těch světlic a podobně. A taky nějaký anti-aliasing a podobné metody, takže, takže tímhle směrem. No. A no a proč si vlastně teda odešel z 2K do Bohemky? To je docela fajn příběh, protože v podstatě já jsem měl vždycky doma obrovskou podporu od ženy. A ve chvíli, kdy jsme se poznali, já jsem pracoval v Tuky, byl jsem tam naprosto spokojený. Postupem času se to ale nějakým způsobem přelívalo, studio se rozrůstalo, vlastně expandovali nebo vytvořili nový studio v Kalifornii a ta práce začala být daleko jako utahanější z mýho pohledu, protože, nebo pro mě, Protože vlastně tým, ve kterým jsem dělal, byl malinkatý, na prstech jedné ruky možná. A většina toho týmu se přestěhovala do Kalifornie. A jakákoliv komunikace, když máš 9 hodin časových pásem vzdálený kolegy, se hrozně zkomplikovala tím, že já jsem se zdržel v práci do sedmi večer. Mezitím oni přišli ráno do práce, mohli jsme si třeba zavolat, nebo jsem jakýkoliv problém, na který jsem narazil v průběhu dne, tak jsem musel počkat de facto do druhého dne na odpověď, která mě třeba nemusela e, stačit, znova jsem se na něco doptal, zase do dalšího dne. Ta práce jakoby v tomhle byla e, obrovsky jako frustrující. Na druhou stranu jsem se naučil ty věci spíš jako se snažit řešit sám, což bylo de facto pak v budoucnosti na škodu. A tím, že jsem se rovnou nezeptal někoho, kdo by mě rovnou dal odpověď, ale že jsem prostě tím strávil zbytečný 4 hodiny svýho času, než jsem na to přišel. No a já jsem postupně začínal být víc a víc jakoby unavený i trochu tou repetitivností nebo i těma úkolama, i tou komunikací. A moje žena to na mě pozorovala. A ve chvíli, kdy se jí zdálo, že vlastně ten člověk, který ho ona si našla, který byl nadšený a který prostě hrději doma chrlil o lomu světla v slzním kanálku a <laughs> tak najednou chodí domů a, a vlastně už jako nevypráví o tom, co dělal a už je takový nějaký... No a tak mě zašla jako nahlodávat, že jako zkus to jinde, jako určitě, určitě bys měl šanci uh, se dostat do jiného studia. No a v té době, a nebudu jmenovat, ale bylo to hrozně vtipný, tak jeden kamarád, který pracoval v Bohemia Interactive, tak se mě ozval a říká, ty Honzo, nechceš někdy zajít na pivo? Já říkám, hele, ty jsi v Praze, já jsem v Brně, jako rád bych zašel, ale nechce se mě jít prostě do Prahy, dát si tři piva, zaplatit si tam v hotelu noc a druhý den je domů, vzít si dva dny volna a jako pro mě to jako je to lákavý, dlouho jsem tě neviděl, na druhou stranu jako přijde mě to dost takový náročný. 
ale až tam pojedu na nějakou konferenci nebo na něco, tak se domluvíme a to pivko dáme, těším se na to. Zas napsal za týden, ty a nedojel bys přeci jenom, ty jo, dojeď, dáme pivko. A tak do mě jako dlouho lankordoval, až jsem, nebo tak do mě dlouho jako rýpal, že teda mám přijet, až jsem říkal, hele tak jo, tak přijedu. No a opravdu jsem si vzal den volna, dojel jsem do Prahy, říkal jsem si, udělám si tam nějakou procházku, užiju si Prahy. A přijel jsem někdy třeba ve dvě odpoledne, no, poměrně ještě brzo. Tak mu píšu a on říká, ty hele, já jsem ještě v práci a vůbec nechceš se třeba stavit, já ti ukážu studio, že tady jsme prostě jako v hezkých prostorech. Tak říkám, hele, tak jo, tak stavím se tam, počkám třeba na recepci, až půjdeme na to pivko, že jo, tak tam dojdu. A on říká, hele, tak pojď, já tě protáhnu. Tady sedí progiči, tady sedí grafici, tady je zasedačka. Víš co, počkej tady na mě chvilku. A někam zmizel a teď já sedím jako cizím studiu, že jo, teď nikde nikdo, čekám tam, až teda on, tak si říkám, tak si šel pro věci a jdem teda. A najednou tam přišla, přišel zástup lidí a to byl prostě senior programátor, uh, engine vlastně, takový master, jako technický ředitel, řekněme. A teď tam jako chodili takový jako poměrně, poměrně jako důležitý, nebo obrovský důležitý pro to studio lidi. A on říkal, jako co se tady děje, a teď si sedli proti mně, a teď jako, takže vy chcete k nám, jo? A, a teď já, co, proč, ne? A tady čekám prostě, <laughs> až půjde na to pivko. A teď, teď mě vysloveně začali zkoušet. A já, jak už, jsem, jak už jsem si z toho dělal srandu, jak jsem byl v takový jako náladě, jako ty, a tak tohle byl úplně výborně ušitý od toho kamoše, tak jsem se tomu vysloveně smál a byl jsem totálně jako, jako v pohodě. Až do té míry, že s jedním senior programátorem, my jsme se znali z minulosti, který tam pracoval a který byl ten zkoušející, tak on mě psal na tabuli nějaký, nějaký otázky, já jsem mu na to tak jako vtipně odpovídal. A v jednu chvíli jsem mu na to něco odpověděl a on s tím nesouhlasil. Já jsem říkal, ne Petře, ale to je, to je prostě takhle. Ono, no ne, to je takhle. A já, no tak to v žádném případě, to je takhle. A normálně jsme se tam zašli hádat. HR, který tam při, u toho seděl, tak se začal smát a říká, to jsme tady ještě neměli, aby se jako <laughs> žadatel hádal s tím, s tím zkoušejícím. No bylo to celý takový jako hrozně vtipný, mě to, mě to bavilo a navíc ty lidi evidentně měli smysl pro humor, takže, takže to bylo fajn. No a pak mě vysloveně nabídli práci a já jsem si říkal tak jako, já vlastně jsem spokojený tam, kde dělám, jako de facto, že si myslí teda opak, ale, ale mě nic jako nepálilo. Ale, ale dál jsme se bavili a došlo k tomu, že jsem vlastně po pár měsících opravdu tu výpověď dál a, a přestoupil do toho druhého studia. Takže jako výborný příběh, který já zpětně oceňuji, <laughs> ale jsem to byl hrozně rád a to studio Bohemia Interactive je prostě strašně super. Pro mě bylo takový sluníčkový. Jako proti tomu korporátu, kde třeba ty lidi kolem mě byli úžasní, tak tady k mně přišlo, že, že celá, celý to studio bylo takový tím, že bylo prostě víc lokálnější a víc prostě takový soudržný. Tak to bylo super. Hm. A tam jste dělal na tom Daisy, už si říkal. Tam jsem dělal de facto na Daisy, ale jako tvořili jsme novou technologii, nový engine. A takže jsem tam trochu přitmrdával na, na Enfusionu, což je, což je technologie, na který vlastně pojedou budoucí hry Bohemia Interactive z Brusu Nový Engine. On byl v podstatě stvořený ze zkušeností ze dvou různých engineů a skloubením toho nejlepšího z nich. Takže, hmm. takže na tomhle. A samozřejmě i ty grafické efekty k tomu jsem nějak vytvářel kolem. Na mašinkách si vlastně začal dělat už 2K, si říkal? Nebo? Na mašinkách jsem začal paradoxně, <coughs> zní to hrozně, teda jako kdybych počítal ty roky, tak to radši nebudu dělat, ale v podstatě část mašinek, minimálně <coughs> nějaká část vykreslování toho terénu, tak vznikla už na výšce, protože moje diplomová práce byla virtuální krajina, kde počítač vygeneroval krajinu, aplikoval na to vodní rozy, tektonické zlomy, tyhle věci, Vytvořil krajinu, pak tam spočítal srážky, řeky, jezera, přetokové řeky, pak tam spočítal vlhkost a takovéhle věci, pak nasimuloval vegetaci a z nějakého předpisu, co ta která vegetace potřebuje, tak nasimuloval několik generací šíření a hynutí vlastně různých druhů vegetací, pak nasimuloval těla rostlin, to, bylo, to vycházelo 
z Lindenmayerovy gramatiky, ale jakoby ta vizualizace toho třeba, jak se větev odděluje od kmene, tak ta dokonce vychází z nějakého Michelangelova popisu krevních řečišť. <laughs> a hrozně zajímavý. A pak, pak to vlastně, pak to celý byl ještě engine, který tohle vykresloval, optimalizoval do dálky nějak a podobně. Já když jsem, já jsem vlastně obecně měl téma počítačová hra na diplomku, což v té době, v roce 2009, bylo divné zprosté slovo. Na školách herní vývoj nebyl, nebo nebyl alespoň tak, že by se mu tak říkalo. Bylo tam třeba teorie her, ale to už je něco jiného. A v té době dělat počítačovou hru jako diplomku bylo takový, jako to neobhájíš. A tak jsem říkal, tak já udělám tuhle tu virtuální krajinu. Prostě všechny ty metody, které jsou potřeba od XML až, až po 3D, interaktivní prostě real-time vykreslování krajiny. No a to zase bylo strašně jako široký záběr, takže já jsem sice neměl problém jako popsat 80 stránek a furt to bylo jenom úplně jako souhrn toho, co, co tam vznikalo, ale nebylo tam zase nic, co bych jako vysloveně vypíhl. Prostě ty metody byly všechny svým způsobem důležitý. Nicméně jako obhajil jsem úspěšně a na základě toho engineu pak nebo těch procesu třeba tvorby toho terénu, tak jsem část z toho bral i do generování terénu pro mašinky. Samozřejmě spousta se toho ořezala, i třeba kvůli gameplay, i kvůli grafice, že tam třeba nemám fraktální stromy, ale opravdu 3D modely, protože ty fraktální stromy byly takový brokolice. A přetokový jezera, který by zase hráč někde blbě kopnul buldozerem a zaplavilo by mu to město třeba. A to jsem si říkal jako, je to vtipný, ale vlastně by to asi všechny strašně štvalo. A neříkám, že se to tam nikdy neobjeví, ale myslím, že ne. A takže se to jsem ořezal a pak se to vlastně zašlo vznikat, vznikat hra. A na tý jsem dělal nějaký večery, nějaký víkendy, už když jsem byl v Tukej. A když jsem vlastně z Tukej přecházel do Bohemky, tak už ta hra byla v takové fázi, kdy už mi fungoval nějaký prototyp jako té herní stránky a chtěl jsem, aby to vznikalo s vědomím bohemky, aby to nebylo žádný nějaký za její zády, prostě něco takového tvořím. Takže už vlastně v té fázi přijímání podpisu pracovní smlouvy a podobně, tak jsem s bohemkou měl i podepsaný to, že budu ve volném čase o víkendech dál dělat na, na něčem svým. Nebylo to de facto kolidující, je to budovatelská strategie. Takže a Bohemka, jak říkám, je z mého pohledu hrozně jako sympatická firma, takže i tohle tam bylo v pohodě. A dokonce to přerostlo do té míry, že když jsem pak jel na nějakou tady GDS třeba, nebo Game Access herní konferenci, tak mě lidi z Bohemky obrovsky fandili, už jsem třeba prezentoval už jako nějakou, nějaký hratelný prototyp. A a vlastně to brali, a to bylo hrozně pěkný vidět, protože oni mě fandili, že takový, jako, a teď jsme jim ukázali, prostě, co, co umí Bohemka, a, a já jsem se tomu nebránil, protože jako nějaký know-how jsem celou dobu střebával, jak z Tukej, tak z Bohemky, a vlastně jako být v nějakým větším týmu bylo jakoby příjemný, ale samozřejmě ten projekt byl celou dobu můj a, a s Bohemkou jsem na něm jako oficiálně nikdy nespolupracoval, že bych um, že bych to nějak dal pod jejich křídla a podobně. Tam jsem si říkal, celou dobu to vzniká prostě one man show, tak zkusím to tak dokončit a self publishnout. A, a tak to i dopadlo. No a vlastně v době, kdy tím se trochu dostávám k tomu, kdy jsem z Bohemky odcházel, a, tak to bylo ve chvíli, kdy vlastně ta hra vyšla v říjnu 2017 a já jsem Ford měl jako nějaký větší úkol v Bohemce, který mě hrozně jako pálil, že, že, že ho vlastně neposouvám, že je to taková moje jako ostuda. Jo. Ono se nedařilo, měl jsem tam prostě nějaký úkol, který jsem chtěl dotáhnout. A teď najednou jako už mě do toho tlačilo za prvý to, že v březnu se mě má narodit dcera, nebo měla narodit 2018. A do toho, že teda mám nějaký už v Adlexesu vydaný projekt, kde mě tlačí ti hráči, abych to dodělal. A zároveň teda jako něco hořelo v té Bohemce. No a v podstatě v únoru zhruba uzrálo rozhodnutí, že sice cítím lojalitu k těm lidem v Bohemce, ale zároveň mám za sebou 
třeba 40 tisíc hráčů v té době, kteří ale chtějí tu hru mít dokončenou a já zase jako mám cítit lojalitu i k ním a jenom protože je nevidím, neznamená, že, jako, že, že to nemá být jako silnější pouto. Takže v únoru jsem si říkal, ne, prostě dlužím jim to na výpověď. Stejně jsem to tak celou dobu chtěl, že jednou budu třeba dělat na vlastní triko. No a, a vlastně v květnu nebo tak nějak de facto jsem, jsem z Bohemky odcházel a od té doby vlastně dělám full time, skoro víc než full time, na, na mašinkách. No. Ale je to super. Jako jsou věci, když bych měl srovnat třeba tu práci v de facto velké firmě a absurdum v korporátu versus ten indie vývoj, tak jsou samozřejmě věci, které mi chybí, ať už ten kolektiv, nebo ta obrovská specializace, že vlastně v tom studiu, třeba v Tukej to bylo vůbec extrémní, protože tam se řešilo několik měsíců jenom kůže třeba a ty fyzikální jevy a subdermal, epidermal, prostě různý jako textury, průsvity a podobně. Tak to bylo strašně zajímavé, být prostě na té jako hraně technologický, posouvat to a ten kolektiv, jak už jsem zmiňoval. A zase v tom indie vývoji člověk svou práci vidí, cokoliv za ten den uděláš, tak je jakoby velká změna do té hry. Do toho um, je to obrovský pestrý, neděláš několik měsíců na jedné věci, ale prostě stejně ti hoří do toho design, hoří třeba překlady, hoří uh, engine, hoří samotná hra a plus třeba podpora modů a takové věci, nebo třeba i grafika, že jsem hodně, hodně grafiky tvořil. Tak kdykoliv prostě mě nebaví programovat, zrovna se probudím a mám k tomu totální jako kopr, tak si odevřu Photoshop Maxko a začnu dělat grafiku. A je to vlastně hrozně nabíjející, že, že člověk si dokáže jednu feature udělat od A do Z prostě kompletně, Protože ví přesně, co od toho chce, tak i tu grafiku si připraví tak, aby to pak snadno naprogramoval. A co je ale vůbec nejvíc super, tak je blízkost k té komunitě. Že vysloveně ty lidi píšou mě, já píšu jim. Byť je to třeba často... A velká část je přes maily, a část je i přes Discord a tam mě i pomáhají lidi vyzbírat ty důležité věci. Ale furt cítím, že je strašně super, že ty lidi můžou mě napsat, že já jim odpovím, byť často jako to trvá dlouho, ale někdy třeba se poštěstí a, a zrovna odpovídám tu hodinu, kdy napsat. Jindy to je týden, dva, měsíc, to se omlouvám, <laughs> ale, ale dělám, dělám, co můžu. A na Discordu, na Steamu jsou, jsou často i lidi, kteří dokážou odpovědět de facto Stejně jako bych odpověděl já, protože se známe nějakým způsobem spolupracujem další dobu a už znají ten projekt perfektně, takže se kolem mě vytváří taková jako první vlna té komunity, která zároveň i komunikuje s, tou, s tím zbytkem komunity, ale je to strašně super. Jako od komunity vyšlo spousta dobrých nápadů, a obrovský dobrý feedback, takový hodně konstruktivní, hodně takový až klukovsky zasněný občas, že, že si tam vybásní fičury, který uh, už třeba já trochu pragmaticky uvažující bych ani nezmínil třeba, nebo nenapadlo by mě. Ale vlastně v té fázi, kdy to třeba ta komunita zmíní, tak si říkám, to je vlastně super nápad a prostě to tam nakonec je. Takže tohle je na tom indie vývoji taky strašně super, prostě ta spolupráce. Tak když to vezmeš od začátku, tak proč se rozhodl dělat zrovna tak, takový tycoon? To je, to je dobrá otázka. Ono vlastně, když jsem, to nebylo v tom, v tom věku 12-13 let, to bylo možná trošku později. V roce 97 vyšel, vyšel Transport Tycoon od Chrisa Sawyera a v té době si mě ještě nenašel. Ale řekněme o tři roky později možná. Už jsem první Transport Icon hrál a hrál jsem ho i s taťkou. Takže my jsme si několik takových okamžiků si pamatuju, když jsme vysloveně jako se tam kochali tím, jak autobusy, vlaky, prostě jak to navazuje. Hrozně mě to bavilo. Od té doby jsem samozřejmě vždycky měl, i když jsem byl na vejšce, i když jsem pak dělal třeba v nějakém studiu, tak vždycky jsem měl doma nainstalovaný Open Transport Icon Deluxe. To byla jedna z prvních věcí, kterou prostě instaluju, když mám nový počítač. 
A baví mě to hodně. A furt jsem si říkal, ty, to by bylo super, kdyby jako něco podobného bylo prostě v současnosti. Kdyby to třeba bylo ve 3D, kdyby tam byly nějaké efekty, mohl jsem se třeba podívat pohledem toho Machine Fury. A nic takového dlouho nebylo. Jako teďka sám bys třeba doplnil nějaké hry, ale v té době, kdy já jsem se do toho pouštěl, tak nebyly ani enginey komerční a nebyly ani takovéhle hry na trhu. Takže zase z mý takový nějaký naivity, něco mi chybí, tak si to udělám tak jsem si začal hrát s tou představou a vytvářet jakoby nějaký prototypy, jak by to zhruba vypadalo. No a postupně to přešlo do 3D, původně to bylo dokonce 2D. A um, spousta věcí se začala měnit. Jako zjistil jsem, že třeba v tom 3D nefungují věci jako uh, jeden pohled, ve kterým třeba se ti něco zková za kopec a ty musíš mít možnost jako se koukat na klánici, to třeba by za ten kopec viděl. Jsou věci, které mě vlastně na 3D hrách štvaly, že, že tam jako to není přínos oproti 2D, to je spíš komplikace. Stejně tak třeba lomení kolejí o 45 stupňů už jako v tom 3D nevypadalo dobře, takže jsem si tam vymyslel nějaké oblouky. No a postupně se to dostalo do té fáze, že já mám rád deskovky, ještě kromě toho. A dokonce jsem někde četl, to byl hrozně pěkný názor, že když by hra nebyla dobrá deskovka, tak to ani nebude dobrá počítačová hra. A že prý ten princip se dá aplikovat i na 3D střílečky. S nějakým třeba kraftěním nebo s nějakým jako grinděním. No a tak jsem si říkal, možná takový ty čísla, že máš 3 miliardy 875 milionů dolarů a nový vlak tě stojí, milion 231 512 a teď jako vyděláš 45 600, ale když pojedeš trochu pomalej, už to bude jenom 42 315 a teď jako kolikrát máš, že abys si ten vlak mohl dovolit, že jo? A tak mě to vždycky přišlo jako taková trošku jako designerská ne lenost, ale taková nějaká jako úlitba prostě. Já tam dám ty větší čísla a bude se to samo škálovat a nějak to bude s nás vyvážit. Ještě tam pak přivedou desetiny a podobně. Tak jsem si říkal, ne, mělo by to být prostě jako deskovka, měly by tam být nějaký žetonky a měl bys mít možnost si to spočítat v hlavě. Prostě za jednu cestu vydělám 8 žetonků, potřebuji jich 30, prostě pojedu čtyřikrát. Jo, jakoby kouknout se, proto ta hra je i na čtverečkách, abys kdykoliv se podíváš na tu situaci, tak abys nemusel zkoušet, abys mohl se jenom zamyslet. Mě vlastně ve chvíli, kdy se objevovaly 3D hry s tou železniční tématikou budovatelskou, tak mě to vlastně pořád neuspokojilo, protože jsem říkal, tohle je nádherná hra, je prostě graficky vymazlená, krásný oblej terén, vegetace, no ale ve chvíli, kdy tam začneš stavět trať, tak najednou se přistihne, že tou myškou tak jako lavíruješ kolem toho místečka a čekáš, až ti ta trať zezelená, protože tam furt něco zavazí, ty se furt jako tou křivkou nemůžeš trefit jako do všeho. A ty jsem si říkal, to je vlastně strašně na škodu, protože zase zas to jako toho hráče nebaví, zase je to ten, ta nemoc těch prvních 3D her, kde jsi musel jako narážet do zdí a zkoušet, jestli tudy už projdu, jestli, jestli ne. Jako přišlo mě to vlastně na škodu. Takže a, taková ta představa, že to bude deskovka, která bude na čtverečkách, ale zároveň bude těžit z toho 3D prostoru se všema svýma fičurama, ať už jde o možnost se přepnout do pohledu Machine Fury, nebo si otáčet tou mapou plynule, nebo třeba vidět změny počasí plynule na, na tom terénu. Takže tohle všechno jako mě sedí do kupy, že by to stálo za pokus. Takže jsem na tom začal dělat. No. A trvalo to díl, než jsem čekal. A... <laughs> Nevím, jestli bych do toho šel znovu, kdyby mě někdo řekl, že budu mít produkt až za nevím, 9 let třeba, ale, ale asi, jo, asi, asi jo. Možná bych dneska šel třeba cestou nějakých engineů, který v té době právě nebyli, ale i v tom je obrovská výhoda, že je to vlastní engine, protože si v něm můžu dělat úplně cokoliv svobodně a tím, že jsem to psal celý sám, tak vlastně je snadný někam šáhnout a vědět, co se tam děje a změnit to, nebo si v hlavě domyslet všechny jako uh, souvislosti, které s tou změnou prostě přijdou. Takže i třeba bugy se tam s nás chytají a, a, a řeší, protože nikdy nenarazím na kód, který by už nebyl můj a musel jsem to nějak jít vysvětlit tomu člověku, aby to teda přebral. 
Takže jo, asi bych, asi bych to udělal i stejně. Věc možná, kterou bych jako chtěl zmínit, ono vlastně tím, že já jsem to hrál v dětství s taťkou, nebo většinu času sám, párkrát jsem to hrál s taťkou, mám na to hezké vzpomínky, tak vlastně ve chvíli, kdy už to přerostlo, už to bylo na nějakých konferencích, už jsem tam měl jako hratelnou verzi, měl jsem to i třeba na výstavě v Londýně a v Berlíně a podobně, tak za mnou chodili lidi, a vlastně si to zkoušeli hrát a teď to často byli třeba jako dospělí chlapi, který si třeba tajkun pamatovali jako ze svých, ze svých dě, děčtějších let. Ale pak najednou přišel jeden, jeden tatínek a říká, od jakého věku je ta hra vůbec přístupná. Já mám šestiletýho syna, chtěl bych to hrát s ním, je to vůbec možný? A teď já jsem se úplně zarazil a říkal jsem si, no safra, ale já vlastně se snažím rekonstruovat ty mý vzpomínky, ale z pohledu toho dítěte. Ale co když ve skutečnosti bych měl to rekonstruovat z pohledu toho mýho taťky? Protože teďka už jsem v té fázi, už, už mám dítě, jednou třeba budeme takovéhle věci hrát spolu. Měl bych se zamyslet i nad tím, jestli to teďka může ten šestiletý hrát. No a vlastně jsem tam začal i trochu ten design přizpůsobovat tomu, že pokud to prostě bude hrát dítě, tak aby vysloveně nenará, nenarážel na nějaký jako vysloveně technikály, aby to nebylo překombinované, aby ho to bavilo. A v té souvislosti tam nejenom přibývaly nějaký třeba pomocní nástroje, který si může hardcore hráč vypnout, ale přibyly tam i nějaké vlastnosti třeba navíc. Jedna je zrovna od jednoho, jednoho z komunity, teď už vlastně kamaráda Zdeňka, Fičura, kdy Každý, každá mašina má vlastně svůj zvuk uh, sirény, nebo ty houkačky zvon, zvonce, nebo uh, co zrovna používala. A můžeš to kdykoliv aktivovat. Ty vlastně, když sedíš v té mašině, tak je tam na to přímo tlačítko. Ve chvíli, kdy jsi jenom jakoby zaháknutý za ten vlak, houkáš třeba z vněžku, tak to je, myslím, na háčku, jako horn. Že kdykoliv můžeš prostě houkat tou mašinou. Ta fičura její implementace nevyžadovala v podstatě nic, protože už tam ty zvuky byly a ty mašiny automaticky houkaly, když jeli do tunelu. Takže já jsem vlastně udělal jenom tačítko, který ty mašině nastavilo, hele, vyjíždím do tunelu. Interně je to jedno, prostě ta mašina zahouká, je spokojená. No a najednou mě začaly chodit třeba z, z, ze světa videa, kde tatínek hraje s malým synem na, na klíně a tatínek hraje a ten syn prostě na to kouká a co chvíli, prostě co pět vteřin, tak třeba zmáčkne tlačítko, mašina zahouká, syn se začne řechtat, on mezi tím tam postaví další kousek tratě, teď jako syn se přestane řechtat, zase to začne sledovat, zahouká a ten se zase směje. A je to přišlo strašně super, že jakoby se trošku vrací takový ten možná dluh, který se měl, jakoby ne, nehrát jenom na tu notu lidí, kteří jsou jako já, pamatuju si to, pamatuju si to ale nějakým způsobem ovlivňovat dětství třeba dalších klučinů, protože Jedná se o nenásilnou hru a myslím si, že je to daleko lepší, než hrát prostě v tom věku třeba nějaký násilný. Takže víc se třeba na tohle zaměřím. Je to, je to strašně super. Mm-hmm. No a kdy se rozhodl tam přidat vlastně autíčka do mašinek? Nebo bylo to už od začátku? Autíčka, já jsem to někdy vyprávil, to je, to je taky super historka, protože jak jsem zmiňoval, od Jenny jsem měl vždycky podporu. A ona byla taky takový jako první takový můj kritik ve chvíli, kdy jsem něco udělal, tak jsem se jí třeba pochlubil, ukázal jsem jí to, ona mě k tomu něco řekla. Sama hry hrávala, takže měla k tomu jako dobrý feedback konstruktivní. No a tak se stalo, že jsem jednou dělal poštu a před tu poštu takhle udělal jsem budovu pošty. A teďka ji ukazuju, ukazuju manželce a říkám, hele mám poštu. A Hanka říká, jo hezký. No ale to není pošta. Říkám, jak to, to tam má napsaný pošta, má tam prostě symbol obálky a nápis pošta. No ale to není pošta, teď před každou poštou je stojá na kola. Říkám, aha, stojá na kola, no dobrý, tak jsem odevřel, Max Kodu dělal tam stojá na kola, zapojil to do hry, říkám, koukni, mám tam stojá na kola, už je to pošta. A ona, jo, už je to hezká pošta. No a ještě mi řekni jednu věc, proč tam nejezdí auta? A teď, teď já z toho jako, dobrý, tak stojan, to bylo jako ve sedmiu práce, ale auta jako si děláš srandu, to je prostě jako obrovský práce. No a nějak jsem si říkal, nějak jsem se hecnul, byl pátek, v té době jsem ještě chodil do práce a protože ten prototyp a prototypy všech věcí, které do mašinek slibuju, tak jsou mnohem starší, abych je byl schopný slíbit. 
a abych si jako věřil, že fungují a pak je někdy v budoucnu dodělám. Tak uh, jsem chodil do práce a právě byl nějak pátek, už bylo odpoledne po práci, sedím doma, ukazuju to dležení, ona mě říká teda, že proč tam nejezdí auta. Tak si říkám, tak víš co, dám tomu čas do neděle večer a pokud tam prostě budou jezdit auta, nějak v prototypu, nějak obskurně prostě, tak je dodělám. No a makal jsem prostě pátek, sobota, neděle a v neděli večer, ano v podstatě, když to řeknu hloupě, auta jsou vlaky, které jezdí po silnici. Pro, pro mašinky to tak nějak interně funguje. A jsou tam nějaké změny, jako že se ovsetnou od středu, protože jedou po svým pruhu a nestřetnou se, když projedou jako každý v jiném směru po té jedné silnici, podobně jako po jedné koleji. Je tam pár změn, ale de facto jako je, to, je to prostě speciální typ trati a speciální typ vlaků nebo železničních vozidel. Takže v pátek večer. Jezdili, dokonce se pouštěli na křižovatkách, vybírali si cestu, měl jsem tam už nějakou zastávku, která byla schopná nakládat, vykládat. Takže jakoby už, už to zašlo i vozit suroviny. Tak si říkám, no tak to bylo jednoduchý, dobrý. Tak jsem to zase jako uložil a ve chvíli, kdy přišel čas, tak jsem ty autíčka vlastně do toho zapojil. A k tomu se váže ještě jeden takový zajímavý podotek. Ve chvíli, kdy jsem vymyslel ten název mašinky, tak aby teda se psal stejně v anglicky mluvících, tak místo šo tam je sh. A takhle jsem to pojmenoval a najednou jsem zjistil, a to bylo až na nějaký ruský konferenci White Nights, přišel za mnou člověk z Ruska a říká mě, to je hezký, že se to jmenuje mašinky, to je uh, ruský slovo, že jo? A já, ruský slovo, a co to znamená? A on, no to znamená malý autíčka. <laughs> tak jsem si říkal, aha, to mě nenapadlo, ty jo, dobrý, tak jsem, tak jsem si uvědomil, že vlastně ty autíčka tam jsou od začátku, jako v tom názvu. No a díky tomu třeba je i obrovská ruská komunita, protože ve chvíli, kdy ta hra vyšla do Alexisu, tak v Rusku se jako množily hlasy typu, pojďme mu pomoct, je to náš člověk, pojďme rozšířit informaci o tom, že ta hra vyšla a Stalo se mi dokonce, že mě i takhle jako rusky mluvící fanoušek oslovil a půl minuty jsem se dostával ke slovu, abych mu řekl, že rusky neumím. <laughs> Ale bohužel, jako, jako tady jsem jim nemohl pomoct, já sotva s tou angličtinou, takže, takže jsem to jako ani, ani rusky neumím a ani jsem to slovíčko jako dopředu neznal. Takže ve výsledku to bylo strašně jako vtipná souhra okolností a hrozně fajn, ale nebylo to v plánu. No. Teďka tam po druhé přidával, nebo ne teď, ale jakože Jasně. už, už tam, už tam po, po, po druhé přidával druhou vlnu a, mm-hmm. a máš teda v plánu ještě nějak dále rozšiřovat ty autíčka? Určitě, určitě jo. Ono, ta druhá vlna, ona je hodně v závisu za tou železniční dopravou, protože začal jsem později a velkou částí grafiky, korby, náklad, prostě upravuju i ty auta. Takže jakoby je tam hodně mojí práce, samozřejmě základ je vždycky od nějakého grafika, třeba ta korba s interiérem, ale ta moje práce je na tom hodně limitující, protože se na to musím prostě zaměřit. A jsou nějakým způsobem, ta druhá vlna je pořád jakoby spožděná oproti té železnici, ale v plánu jsou ještě další, další autička i z toho důvodu, že nejenom aby doplnili ty epochy, které teďka chybí, ale jak jsem zmiňoval, že vlastně autíčka vznikly z železničních e, souprav, tak mají schopnost se řetězit. A ne teda, teď by měli teda schopnost se řetězit asi i ty samotné kamiony, ale myslím to tak, že se dá za to zapojit návěs třeba, takže a stejně tak udělat třeba kamion, který má vysloveně jako tahač a, a za sebou má na, na tom kloubu, což je už jako zajímavější nastavit v zatáčce a podobně. Ale tohle všechno už je tam podporovaný a v dalších epochách přibyde i tohle. Takže ty autíčka najednou začnou být zajímavější v tom, že se budou skládat z více částí, které jsou na sebe napojené. A zvažuju i možnost toho jednoho vleku jako připojit, odpojit, ale nechci slibovat, protože určitě tam neplánuju věci jako v Austrálii jezdí ty road trains, kde vlastně kamion má za sebou třeba šest návěsů tak to určitě, určitě v mašinkách 
možná nějakým modem třeba jednou, ale, ale já to tam neplánuju. Ale každopádně mám furt ještě rezervy v těch autíčkách, které chci, chci vyplnit. No a zároveň s tím plánuju leteckou dopravu v budoucnu. A zase tu dokážu slíbit jenom proto, že už tam fungoval nějaký prototyp. Na něm bylo hrozně zajímavé, že vlastně to letadlo má jiný ajíčko, jinou navigaci na zemi a jinou ve vzduchu. On vlastně na zemi, jelikož si budeš sám kreslit ty letiště, natahovat ranvy, pojezdové plochy, stojánky, tak vlastně je tam nějaká umělá inteligence, která třeba najde vhodnou runway, doroluje na ní a pak prostě akceleruje. Vzlítne, ten vzlet je poměrně jednoduchý úkon, ale ve chvíli, kdy se dostane do fáze, kde už jako by začal, začal točit, tak uh, už je tam jiný AIčko, který zase naviguje přes mapu k přibližovacím bodům jiného letiště. Tohle všechno už tam nějakým způsobem fungovalo, teď to stojí hlavně na modelech, takže leteckou dopravu tam plánuju a lodní doprava, tu jsem zkoušel a tu jsem nikdy ani neslíbil, protože mě tam právě nefungovalo zatím dostatečně výkonně to AIčko. A byl to problém i v Transport Tycoonu, ale v podstatě ve chvíli, kdy různě vykopáváš řeky, rozšiřuješ jezera, spojuješ nějaký průplavy nebo je naopak zasyp, zasypeš, tak ta navigace v obrovském otevřeném moři versus v řečištích, aby byla dostatečně univerzální, ale hlavně rychlá, tak je docela oříšek. Já jsem tam zkoušel několik jednoduchých heuristik až po nějaký sofistikovanější grafie, ale zatím nejsem ve fázi, kdybych dokázal slíbit, že to tam bude, že to bude fungovat. Takže jenom letecká, automobilová, železniční, tyhle slíby dokážu teďka. Mm-hmm. No a aktuálně si teda v šesté éře a v tom původním plánu si měl teda sedm. Původně jsem měl sedm, což se může zdát, že LX se chýlí ke konci. A na druhou stranu já mám obrovský dlouhý to-do list a furt není to úplně feature creep, ale už se to k tomu blíží a v podstatě a furt mě čekají velký témata, jako je multiplayer, jako je lepší podpora modů, kde nějaký nástroje tam používám celou dobu, ale nejsou ve fázi, kdybych je mohl té komunitě dát a bylo jednoduché je použít. Většinou to je strašně obskurní. Ale takovýhle témata mě teda ještě čekají a ta letecká doprava samou sobě bude, bude jako taky velká. Nebude asi hned od první epochy, na rozdíl od aut. Ale určitě tam nějaký historický vývoj těch letadel bude, takže, takže to ještě si vezme čas. No. Hmm. Ale ta sedmá epocha je pořád teda, by měl být jakože konec. Jako, že sedma, sedmá epocha by měla být konec. A bude složitější v tom, že do ní už plánuju věci jako magneticky levitující vlaky, monoraily a maglevy. A to zase bude spousta jakoby, nových feature, protože od přejezdu po grafické featurey na vyhybkách a podobně. No ale zároveň s tím by v sedmý epoše měl přijít jakoby quest generátor, který už právě na něm Pavel pracuje, má ho do jisté fáze, jakoby už to ladí. A to bude vlastně endgame generátor na questy, kde ve chvíli, kdy se dostaneš do sedmé epochy, tak aby se nedostal poslední tři questy a pak už bude ticho, tak vlastně se ti budou dál ty questy obměňovat, budou furt poměrně originální a budou furt přinášet nějaké odměny. Takže člověk, který chce výzvu a zároveň tu hru jako by dohrál nakonec toho obsahu, tak bude moc pokračovat na stejné mapě do Aleluja. Takže těch věcí spojených se sedmou epochou bude určitě víc. A ještě si to vezme nějaký spoustu práce. Máš tam docela živou jako moderskou skupinu, že uh-huh. vlastně třeba ty autíčka, je jich tam spousta, jako že si člověk může dostáhnout třeba i na suroviny, které ty tvoje oficiálně ještě nepodporujou. To, tak... to je pravda. Um, v podstatě jo, máš pravdu, je tam živá moderská komunita. Na to, jak špatný ty nástroje tam zatím jsou, jak špatný jsou možnosti vůbec toho modování, ta hra je modovatelná skoro celá, ale není k tomu dokumentace. Je to takovým jako reverzním inženýr, inženýrským přístupem zjišťovaný, ale těch modelů už je tam víc. A jeden z míním hračičků třeba je takový jako dominantní v tom, v tom množství obsahu, ale už se, už se objevují další a 
Vím to proto, že jsme třeba v kontaktu, řešíme nějaké věci, snažím se jim v tom pomoct. No ale furt to není nic jakoby tak jednoduchého, takže e, chtěl jsem e, před vydáním nějakým způsobem plnit wiki stránku, kde by byla jakoby referenční příručka třeba ke skriptovým funkcím, e, plus nějaký třeba best practices pro vytváření modelů, e, nějaký rozpis, co vlastně dělají třeba barvy v vertexech, jak se ve hře kódují a podobně. No a Zároveň s tím teda zvažuji nějaké jako jednodušší návody, jak, jak vlastně ty mody tvořit. Jedna část už tam začíná vznikat a to je vlastně přímo ve hře generátor na mody, kde si vytvoříš, zaškrtneš si teda, co v tom modu má být, jestli tam má být vlák, jestli to má být nový typ krajiny, jestli to má být zvuk, hudba, prostě cokoliv. Nějak to pojmenuješ, napíšeš tam nějaký popis a ono ti to vygeneruje adresářovou strukturu, kterou v podstatě už jenom plníš těma věcma a pak přímo z té hry můžeš ten mod nechat zkontrolovat a poslat třeba do Steam Workshopu. Jo, takže jakoby to rozhraní vzniká z obou stran. Z jedné strany teda nějaký informace, tam jsem hodně jako v, v, ve skluzu a z druhé strany prostě nějakýma automatickýma nástrojema přímo ve hře, který by teď je třeba strašně snadný do Steam Workshopu dostat svoji mapu. Ty můžeš volit editor, tam mám třeba štětce, kterýma se různě jako maluje mapa, vodní eroze, prostě můžeš tam vyhrát. Když jsi s tou mapou s umístěním průmyslu, cest, měst, pojmenováním spokojený, tak vlastně si to uložíš, vyskočíš do hlavního menu a tam můžeš vysloveně zaškrtnout, že tyhle mapy, které jsem vytvořil, takhle pojmenovaný mod s takovýmhle popisem a prostě jedním tlačítkem to nahrát a mají to všichni. Stejně tak se třeba pracuje s razítkama ve hře, což jsou takové šablony. Vytvoří zajímavou křižovatku, označíš ji, vytvoří se ti razítko, pak ho můžeš kdekoliv používat, tu křižovatku můžeš jakoby v dalších hrách použít u sebe a zároveň to můžeš nahrát jako Steam Workshop a kdokoliv jiný si pak to razítko vezme a může si tam v mapě plácnout tvoji křižovatku. Takže hmm. těhle věcí bude přibývat. No a jak je pro tebe třeba náročné, nebo jak, jak často musíš ty módy nějak kontrolovat, nebo, nebo proto, aby, aby tam třeba někdo Jasně. nevytvořil vagón, který uveze 100 násobek toho, co je běžné v té hře? A... Já v tomhle věřím své komunitě, de facto. Steam Workshop má i možnost hodnocení, i diskuzí a podobně pod každým modem. A já jsem v tomhle tom obrovsky liberální, pokud někdo vytvoří a vznikaly tam takové mody, že třeba někdo vytvořil směnárnu na žetony, de facto. Že ty jsi, jakoby, bylo to nějak, možná nějak improvizovaně třeba přes koupi nějakého vagonku, ale že jsi v podstatě nakoupil za 100 žetonů a prodal za 100 jiných žetonů, nebo nějakým způsobem tam vždycky našli cestu. Ale mě to nevadí. Já chci, aby vanila fungovala, ta hra bez modů, aby fungovala tak, jak já si představuju. A to, že tam někdo z toho udělá modem třeba, a takový pokusy jsem taky viděl, třeba karetní sběratelskou hru, že za questy dostáváš jak kdyby de facto kartičky a ty si pak utratíš třeba za, já nevím, růst města, nebo jako mě je to úplně jedno, prostě klidně by tam mohlo a velice bych řekl jednoduše vzniknout mod, kde se zbavíš veškerých žetonků a bude to prostě jenom za peníze. A ten mod stačí udělat jenom tak, že prostě v tom XML souboru máš ID toho vagonku, který je ve vanile a napíšeš mu jenom novou cenu. A to je všechno, nic, nic jiného do toho tagu jako nedáš. A tímhle tím se dá vlastně všechno překlopit na nějakou finanční částku. A ať to tak lidně dělá, jako já jsem jedině rád, že ta komunita nějak žije a se snažím pomáhat. Prostě když mě někdo kontaktuje, tak, tak to třeba otestovat, zjistit, kde tam má chybu nebo mu poradit, nebo třeba i přidat. A stalo se to mnohokrát, přidat feature novou do hry vyjist třeba pro hradčičku, otvírání dveří v zastávce a podobně, jako těch feature tam vzniklo víc. Jsem měl často v transportiku no, takový roleplay, že jsem si třeba postavil ostrov a to jsem si postavil vilu, tam jsem si udělal cestičku jenom k molu a tam jsem třeba zastavil jachtu, že jsem tam poslal, poslal loď a tam jsem mi stopnul u mola a měl jsem jakože svůj ostrov a hrozně to bavilo, já bych vlastně jako tohle to chtěl, čím co nejvíc jako podporovat i v mašinkách, třeba nádraží, jak si ho můžeš dekorovat různě, ale 
Když se vrátím k tomu, tak právě jako tohle hýření je super. Na druhou stranu, když ty peníze vyděláš jako jedním typem průmyslu a za celou hru už žádný jiný nepotřebuješ, tak vlastně z té hry moc nepoznal. A právě mně přijde takovýto vytížení tvý sítě dopravní různýma průmyslovými řetězcema, které každý potřebuje jinou trajektorii nebo jinou, jinou trasu, tak je vlastně na tom to nejzajímavější, protože ty můžeš pro každý vlak postavit samostatnou trať a jako ta hra tě neomezuje, můžeš to tak klidně dělat. Ale vlastně ve chvíli, kdy začneš ty trati sdílet, tak teprve jako ta hra jako exploduje v té složitosti, jako co se tam dá dělat a jak se to dá jako, jako optimalizovat. No. No, já jsem potom tak sám pro sebe si přišel na to, že asi tím od té doby, co jsem tam přijal autíčka, tak je jednodušší třeba začít vydělávat autama, protože mm-hmm. ty cesty jsou levnější tím, že můžeš využít ty silnice, Jasně. které už existují. To je. A, a když tím trošku vyděláš, tak tam potom můžeš postavit trať a tím vlakem převážet víc. Že? No, já mám jednu unikátní feature, kterou už můžu zmínit. Nikdy, nikde jsem o ní ještě nemluvil. A pak ti řeknu, protože se v příštích dnech dozvím, jestli, jestli ji nevystřihnu. <coughs> Ale souvisí to s těma autama, že ty vlastně, když začneš třeba MHD ve městě, pokud to město je dost velký, abys prostě tam postavil dvě vzdálené zastávky a ty autobusy už ti vydělávaly, tak pak, když přejdeš na ty vlaky, když už si něco vyděláš, tak vlastně bys to jakoby, ty autobusy ti tam spíš škodějí, protože ve chvíli, kdy třeba je autobusová zastávka a nádraží vlakový, tak ten autobus ti po každý pobere těch třeba 8 lidí a vlastně ti ubejvají z vlaku, který jel přes půl mapy a měl teprve vydělat ten balík peněz. Tak tohle se, tohle se dost možná změní. Teď jsme v takové fázi jako testování, jestli to bude fungovat. A v podstatě se jedná o passenger destination. Že v tu chvíli, kdy každý cestující ví, kam chce, tak naopak to MHD ti obrovsky pomáhá. A vysloveně z města ti sváží uh, do, tý, do toho nádraží cestující, který, a to je udělaný z důvodu, že i ty spoje furt měníš, tak aby nějaký cestující se nevydal na cestu a v prostřed zjistil, že už se nedostane do cíle, tak uh, vlastně každý cestující, který někde vystoupí, tak zaplatí za to, co ujel. Je to jako, když by se vydal, uh, já nevím, do Plzně, a musel nejdřív po Praze prostě MHDčkem, tak ale zaplatí už za to MHDčko, neplatí za tu celou trasu. On vystoupí, ale neodejde. A zůstane na tom místě a chce dál. A pokud ten spoj existuje, tak se na ní počká. Pokud už jako je schopný teda vystoupit na místě, odkud ten spoj pokračuje, kam, kam on chce. No a pokud ten spoj zanikne, tak vlastně ten cestující tam ještě chvíli čeká a pak to vzá a odejde. Takže jakoby o něj přijdeš, ale ten systém zatím se jeví poměrně z mého pohledu robustní, ale zatím to jiný pohled tomu chybí, takže jsem zvědavý, co na to jako další, další lidi řeknou. No. Ale že jsi to zmínil, tohle by, tohle by třeba tomu MHD obrovsky pomohlo. A jo, jako to zní super. No. A, a to by třeba fungovalo i tak, že když třeba vlak cestující má jede přes víc stanic, tak ne všichni vystoupí na té první, na mm-hmm. které zastaví. Je to tak, je to, to tak. To, by bylo super. to, to, vlastně. byl, to byl jeden z mých největších problémů v transportu, že vlastně. jsem vždycky, když už jsem měl strašně moc peněz, tak jsem postavil vlak, který jel přes celou mapu, ale Aha. vždycky vlastně vyložil cestující na první stanici, že? tak potom měl prázdný. Jako tady samozřejmě se dlouho bude počítám ladit distribuce toho, když se ti vygeneruje panáček na zastávce, tak kam vlastně on chce. A ve chvíli, kdyby vždycky chtěl na to nejvzdálenější, na začátku hry by to byl strašný problém, protože ho tam nemůžeš dostat. A zároveň na konci hry, když by jich hodně chtělo jenom po městě, protože i v tom v rámci toho MHD se může stát, že on chce jenom na tu zastávku, kde teda jezdí vlaky, ale on tam končí, protože opravdu chtěl jenom sem. Tak ta distribuce je ještě věc, kterou hledím, je daná i třeba velikostí té destinace, že třeba do velkého města budou spíš lidi chtít, ale zároveň z malého města se jich vygeneruje méně, kteří tam chtějí. Naproti tomu z toho velkého města se vygeneruje méně, víc lidí, ale méně z nich chce do toho malého města. Takže jakoby ten poměr bude zhruba stejný na obou stranách, ale, ale daný prostě jiným, jako, jiným principem. No. 
A je to hezký. Jako mě, mě se hrozně líbí pak sledovat. Samozřejmě tam nevidíš jednotlivého panáčka, protože tam se nesnažím jít až do takových detailů. Ale vlastně by, by si se tam mohl snadno představit, protože opravdu každý z nich tu informaci má a byť třeba vystupují, nastupují většinou po nějaké skupině podle toho, jako kolik z nich chce zrovna vystoupit, kolik chce pokračovat dál, kolik chce nastoupit. Ale spolu s tím přibyde i nějaká vizualizace vytíženosti těch tras, aby dokázal optimalizovat, že třeba ty lidi chtějí na ten vlak, ale nejezdí jim tam autobus dost často, aby se na ten vlak dostali, takže tohle všechno tam pak bude řešit na dno. To byl takový můj ultimátní sen postavit trať, která objede všechny, všechny nádraží, co jsou na mapě, ale vlastně vždycky je no, vyklopil jasně. všechny v tom prvním. A... Tady by to šlo, záleží, jak je to optimální, protože hmm, mělo by, měli by se lidi rozhodovat i podle počtu zastávek, který ten vlak ujede. A funguje to do té míry, že vlastně, když jede nějaký courák po všech, jak ty zmiňuješ, a pak tam je nějaký rychlík, který tady nezastavuje, ale zastavil o zastávku dřív a jede pak už rovnou do cíle, tak i ten cestující si opravdu jednu zastávku couhne, tam vystoupí a počká na ten rychlík, který ho tam prostě hodí rychle. Že, že i tohle jakoby si tam, si tam spočítají a, a využijou toho. Takže nejedou tím courákem, ale, ale udělají maximum, aby přeskočili na ten třeba rychlejší spoj. Hmm. Takže uvidíme. Jako ono, tenhle systém de facto jsem dlouho zvažoval, byl tam nějaký základ na to, ale furt jsem Passenger Destination nemohl implementovat, protože jsem nevěděl, jak to v uživatelském rozhraní hezky zobrazit. Když máš zastávku, čeká tam 500 lidí a čekají na 60 různých stanic, jako různých destinací, a to ještě se držím hodně zpátky, tak jak vlastně v té zastávce vypsat těch 60 jako to je, to je hrozný. Já opravdu bych tam nechtěl dělat takovýhle tabulkový prostě procesor. No a nakonec jsem v jednu chvíli došel k osvícení a to je přesně to, jak každá feature musí nějak uzrát, často i s pomocí právě komunity, že ve chvíli, kdy označíš tu stanici a tam čeká těch 500 lidí, tak ti to nevypíše, kam kdo čeká, ale na mapě to zobrazí počty přímo na těch destinacích. Takže nad každou stanicí si objeví, a sem chce 100 lidí, a sem jenom 20, a tamhle chce 40. A podle mě je to jako nejintuitivnější, pokud chceš tyhle informace, tak způsob, jak je získat. Pokud je nechceš, tak spojuješ všechno se vším a pak jenom sleduješ, kde ta trasa je přetížená a kde je nevyužitá. A podle toho teda jeden autobus třeba nebo jeden vlak přesměruješ a nebo koupíš nový. Takže uvidím. Uvidím, hlavně se těším na feedback hráčů, jestli, jestli to třeba má cenu, určitě to bude volitelný. V současné verzi to dokonce jde jako zapínat, vypínat za hry při hře. Tak uvidím, jestli, jestli se to setká jako s oblibou. Ti teda děkuju, a no, že, děkuju. Jsme se, že jsme se mohli potkat a, a doufám, že se ti teda vydaří ta sedmá etapa. Jo, moc díky. Taky doufám, no, no hlavně, hlavně ať splním to, co jsem nasliboval, protože to by mohlo být dobrá hra, ale práce je tam teda hromada. <laughs> no, tady díky. Taky děkuji.